ஹாய் ஹலோ நான் இஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆப்ஷன்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்மையான பாலக்கீரை கூட்டி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த பாலக்கீரையில் தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் தேங்காய் பால் பச்சை பயிறு எல்லாம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணா தெரியாதவங்க இதை பார்த்துக்கோங்க பாலக்கீரை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணோம்னா நடுவில் அந்த நரம்பு வருது இல்லையா அதை மட்டும் விட்டுட்டு அந்த இலையை மட்டும் பிரித்து போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த நடுவில் வர்றத அப்படியே விட்டுட்டு இந்த இலையை மட்டும் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி ஃபுல் கீரையும் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நறுக்கி குட்டி குட்டியாக நறுக்க வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நறுக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன நார்மல் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிதுன்னா இன்னொரு சூப்பர் தக்காளி ஒன்று பெருசு வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு ஆறு பள்ளி கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நமக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் பச்சை பயிறு இது வந்து நான் எவ்வளோ ஆட் பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் இல்லை கை அளவு தான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் என் கை அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சமும் சேர்த்துக்கலாம் போதும் இதை வந்து தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வேறு தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுடுங்க நீங்கள் சமைக்கிற வரைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா பச்சை பயிறு அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோட இப்போ இந்த தண்ணியில் தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு ஆறு பல் பூண்டு எல்லாமே நம்ம சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் ஃபைன் ஷாப்பிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வேக வைக்கிறதுக்காக தான் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது மூணுமே நான் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சு அந்த பருப்பு வந்து கையால் விரலால் மசிச்சா மசிணும் அந்த மாதிரி நல்லா வேகணும் பாருங்க இது விரலாலே மசிய முடியுது ஆனால் இன்னமும் ஒன்றும் அதிகமாக பார்க்கறதுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு வைங்க குக்கரில் வச்சா இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் போயிடும் கொஞ்சம் குழைஞ்சிடும் ஸோ நான் அதனால் இப்படியே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வாஷ் பண்ணி அந்த கீரையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீரையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வாட்டர் கஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் கீரையில் எப்பயுமே தண்ணி நிறையாவே விடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கீரை இப்படி ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தெரியாது கீரையிலேருந்து நிறையா தண்ணி வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுன்றது சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மசாலா பொடியெலாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து மூடி போடலை கீரை வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால மூடி போட்டுலாம் வேக வைக்கல திறந்து வச்சே தான் வேக வச்சிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் இது மூணுமே ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம் இப்போ வந்து பச்சை மிளகா நான் அதில் சேர்க்கலை சே அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவு காரமே எனக்கு அதிகமாக தான் தெரியும் சீரகத்தூள் இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் தூள் இப்போ இது மூணுமே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த கீரை வந்து நல்லா முக்கவாசி வேகணும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சர் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் கலந்து விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க 
பாருங்க நல்லா கொதிச்சு அது கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகி சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் போட்டு ஒரு கொதி வரணும் நல்லா தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கொதி கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் மாற்றி வச்சு நம்ம தாளித்து போட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இன்னும் தாளிக்கவே இல்லை இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேலே தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கிட்டோம் இது கொதிச்சிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சின்ன கடாயை எடுத்துக்கோங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து குண்டு மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறேன் மிளகா காஞ்ச மிளகா அது வந்து நல்ல காரமாக இருக்கும் ஸோ நான் மூணு மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நீட்டு மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் அந்தளவு காரம் கொடுக்காது குண்டு மிளகான்றதுனால நான் மூணு குண்டு மிளகாவை கிள்ளி போட்டிருக்கேன் சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் செவக்க வறுத்து அது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப எரிய வைக்க வேண்டாம் செவக்க வருதாலே போதும் நான் எப்பயுமே வடகம் சேர்ப்பேன் கீரையில் பட் ஆனால் அதில் பச்சை பயிர் பாலைக்கீரெல்லாம் போட்டு செய்கிறதுனால நான் இதில் அந்த டேஸ்ட் மாறக்கூடாதுன்றதுனால வடகம் ஆட் பண்ணலை பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி நம்மளோட பாலைக்கீரை தேங்காய் பால் கூட்டு இதை வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு ப்ளஸ் அந்த சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் சப்பாத்திக்குன்னே இன்னொரு டைம் கூட செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா அந்த அளவு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பச்சை பயிர் கீரை எல்லாம் கலந்து நல்லா இருக்கும் இந்த கூட்டை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் சூப்பரான பாலக்கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து கருணைக்கிழங்கு பொரியல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் சூப்பராக சாப்பிட போகிறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்